Wendy sa Aurelio Isip and welcome to Isip na yan. So, isa na namang topic ang ating pag-aaralan ngayon, no? So, tara, let's start! Pag-aaralan natin ngayon ay may kinalaman sa exterior angle inequality theorem. So, for example, no? Meron ako nitong triangle na to. So, may sukat to. Ito, no? Ang angle 1. Nalagyan natin, ha? 1, ang Angle 1 yan. Angle 2. No? Ito naman ay angle 3. So, kung ang sukat ng angle 1 is 65 degrees. Ang sukat ng angle 2 is 75 degrees. Ang sukat ng angle 3 is 40 degrees. So, total yan ng 180 kasi sa loob ng interior ng triangle ay angle, no? Sa, sa triangle, sa loob niya, kailangan total siya ng 180 degrees. So, angle 1, angle 2, angle 3, total yan ng 180 degrees. So, ibig sabihin, no? Sabi na lang dito, exterior. Asan ba yung exterior angle nila? No? Alam niya ba ang vertical angle? Ang vertical angle, syempre, kung angle, ito yung angle 1, kung sukat ng 65 degrees, angle 1, sukat din ng vertical angle niya, 65 degrees. No? So, ito rin, angle 2, ang sukat ng vertical angle niya to, no? Ito ay 75 degrees din. Ito naman, no? Ang sukat nito ay 40 degrees kasi vertical angle sila. So ngayon, no? Paano yung exterior? No, magkakaroon tayo ng exterior angle. So ibig sabihin, ito ay 4. Lalagay na, ilalabel na natin, no? 1 2 3 na tayo. 4 eto hindi to kasi vertical angle ah. so kanya ni 65 degrees so this is angle 4 angle 5 angle 6 angle 7 tama ba ako tama angle 8 at angle 9 so tatanungin natin ano sukat nila no na exterior angle bago tayo pumunta sa exterior angle inequality theorem so ibig sabihin no ang sukat ng angle 4, alam niya ba yung tinatawag na remote angles? So, sabi dito, no, the measure of an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its remote interior angles. So, ibig sabihin, no, ang angle 4, para pumalaman ang sukat ng angle 4, ay the sum ng remote angles. Yan, ang remote angle ng angle 4 ay itong dalawa, no? 2 and 3. Yung nakahiwalay sa kanya. Hindi itong angle 1. Naitindihan ba? Tingnan mo yung interior angle. So, ibig sabihin, ang angle 4, pag pinag-press natin, no, ang 75 degrees plus 40 degrees. So, ayun yung magiging sukat ng angle 4. Yan ay 115. So, ito ay 1, 1, 1, 5 degrees. Nakuha ba? Dahil ang angle 4 is 115 degrees, sabi ko nga, ang vertical angle nila, sa vertical angle, tsura mo natin na pag-aralan mga nakaraang araw pa, no? So, ibig sabihin, ang angle 4 at angle 5 ay parehas. Kasi vertical angle sila. So, ibig sabihin, 115 din to, 115 degrees ang angle 5. So, angle 4, 115 Angle 5, 1, din. Sa so, nakuha sa kanyang two remote interior angles. 40 plus 75. Nagets ba? Ngayon, ang ating angle 6. Ang angle 6, no? Ano ba yung remote angles niya? No? Ang remote angles niya ay 65 at 40. Yung hindi katabi, ha? 65 at 40. 40. So, ibig sabihin, no, pag 65 plus 40, so, ito ay merong sukat na 105 degrees. Dahil 6 and 7 ay vertical angles, so, ibig sabihin, ito ay 105 degrees din. Ngayon, 8 naman. Ang angle 8, ang angle 8, ang remote areas niya, interior, 75 and 60. So, pag pinag-plus mo yan, yan ay mayroong 140 degrees. So, ibig sabihin, yung angle 9 is also 140 
degrees. Na gets ba? Yan. Buti naman ako nakigets nyo, no? Ngayon, naman, so sabi sa unequal, no? Nakalagay ito, ang uliting ko, no? No, an uh, exterior angle inequality theorem. So sabi diyan, states that the measure of any exterior angle of triangle is greater than either of its remote interior angle. So ganoon lang, no. So ibig sabihin, ang angle 8, bubalik tayo sa angle 8, no? Ang angle 8 ay mas malaki. No, kakainin niya mas malaki sa kanyang remote angle no which is angle 1 mas malaki syempre pinag plus niya eh no so mas malaki so ang angle 8 din mas malaki sa angle 2 so ayun lang sinasabi ng uh, theorem natin na inequality exterior angle inequality theorem so ganun din naman dito angle 5 no angle 5 ay mas malaki sa Angle 3 Angle 5 Mas malaki Sa angle 2 Ganun lang Kasimple Iyon So nakuha ba? No? So sana may natutunan kayo to So Don't forget to like Share and subscribe Pakipindot nyo yung ating notification bell Para naman naging updated Sa mga susunod ko pang Videos So that's all no? Good luck soldier